আমরা অবহিত হলাম সেটি হচ্ছে চেঞ্জ অফ মাইন্ডসেট অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপ ফর ওয়াট টু অ্যাচিভ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান টু অ্যাচিভ এল টি ডি টোয়েন্টি থার্টি অ্যান্ড টু অ্যাচিভ টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান আমি যেটা জানি দীর্ঘ তিরিশ বছরের নানা সময়ের যে প্রশিক্ষণ এবং পড়াশোনা আমরা এইটিন সেভেন্টি টু থেকে নাইনটিন ফর্টি সেভেন পর্যন্ত যে পাবলিক লিডারশিপ ছিল সেটা ছিল কনজারভেটিভ টাইপ অফ লিডারশিপ দেন আফটার নাইনটিন ফর্টি সেভেন টু নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ইট ওয়াজ ডেডিকেটেড টু দি পাকিস্তানের রুল অ্যাফ্রম আফটার ইন্ডিপেন্ডেন্স আফটার নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান আন্ডার দি লিডারশিপ অবার গ্রেট লিডার ভাবছি সেটি হচ্ছে টু চেঞ্জ আওয়ার মাইন্ডসেট to prepare ourselves as a transformation leader ei khetre ami bolbo sathe proshno ti korechen je ek dinei hoyto siddhanto neya jabe na eta nite shomoy proyojon hobe to je bishoy ta sobcheye beshi proyojon seta hocche practice amader practice ta khub dorkar hobe shei jonno onek challenge ache ei challenge gulo ke mokabla bishoy আমাদের আলোচনা করা দরকার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি মনে মনে কারণ আজকে আমাদের দেশের যে অবস্থা যে পর্যায়ে আমরা আছি সেই পর্যায়ে আমরা সকলেই মনের অজান্তি নিজেদেরকে পরিবর্তনের জন্য আমার মনে হয় আমরা প্রস্তুত কিন্তু সামনে যে বিষয়গুলি অ্যাড্রেস করা দরকার দি চ্যালেঞ্জেস ওই হ্যাপ কারণ আমাদের অনেক স্টেক হোল্ডার্স আছে আমরা চেঞ্জ করলাম আমার মাইকে মাইন্ড সেট আপ করলাম ওকে এভরিথিং অর লাইক বাট দেয়ার আর মেনি মেনি স্টেক হোল্ডার উইথ আস তো আই থিঙ্ক যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গেট দি বেটার রেজাল্ট আমাদের সাথে সাথে আমাদের যে স্টেক হোল্ডার্স আছে তাদেরও পরিবর্তন করা দরকার সেই দিকে কিভাবে কোন পদ্ধতিতে করা যায় একটু যদি স্যার আমাদেরকে গাইডেন্স দিতে Uh, Thank you very much. I, I am glad to be participant as a participant of this event. Uh, respected personalities and uh, dignitaries and my fellow colleagues. <coughs> I would like to share my uh, experience and feelings, some feelings uh, through the, my journey. In fact, you know, I am uh, uh, concluding my journey next week. Uh, so, আমি আসলে জীবনের শুরুতেই স্বপ্ন দেখতাম এরকম যে স্বপ্নটা জরুরি যে আমাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর যাতে পরিবর্তন আনতে পারি আমরা জীবনে যখন আমি সিভিল সার্ভিস আমি আইএস অ্যাক্টিভিস্ট দেখতাম আমি যখন সিভিল সার্ভিসে জয়েন করলাম তখন আমি ভাবলাম কি করে আমি আমি এই দেশে ছোট তখন আমি বেছে নিলাম ডিসিশন নিলাম যে আমি হয়তো পুরো দেশ বাঁচাতে পারবো না বাট আমি আমার ক্ষেত্রে আমি যেখানে কাজ করছি সেখানে যদি আমি লিটল চেঞ্জ আনতে পারি দ্যাট উইল বি ফুল সো আমি সেই লক্ষ্যে সারা জীবন সেই বিশ্বাস থেকে সেই বিলিপ থেকে কাজ করেছি এবং চেষ্টা করেছি ওয়ান টু ট্রাই টু ওয়ান টু বি চেঞ্জ মেকার ছোট ছোট্ট বিষয় হলো এবং আমি কাজ করতে গিয়ে যে যে সমস্ত কিছু কিছু প্রতিবান্ধকতা দেখেছি সেটি আমি মেনশন করবো আসলে যে বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করা দেখা দরকার আমরা উই টেক মেনি গুড পলিসিস অ্যান্ড ইউনো লস বাট উই কুড নট ট্রান্স ট্রান্সলেট দোজ পলিসিস ইন টু অ্যাকশন ওখানে আমরা ফেল করছি এবং আমরা যে সমস্ত ইনিশিয়েটিভ নেই দেখা যায় যে সেগুলো অনেক সময় সাস্টেনেবল হয় না কেন হয় না ধরে যে আমাদের প্রশ্ন করা দরকার আমরা কি ফিজিবিলিটি স্টার্ট করছি না আমরা প্রত্যেকটা প্রজেক্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ফিজিবিলিটি স্টার্ট করে নিই তাহলে কি সেটা ঠিক হচ্ছে না এই প্রশ্ন কারণ দেখা যায় পরে এটা কন্টিনিউটি থাকছে না 
आज एक चीज मैं आमना जी आम शायद तू देखी नहीं थी जब मैं फाइट टाइम ये थी ना आम आमना जी शुरू से इनिशिएटिव लोने शिक्षकों एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट सर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक एक तो आम आम देख तू इतने साथ से बोले आमना मुन्ने में चे सो नीड तू बी स्ट्रेंथ एंड एनीमिंग आर लोल अप लाइन शुरू करते के साथ आम देख चाहूँ एक एंडिग्रिटी आज से लोल अप लाइन आम जाएगा शिक्षक � शॉप शो में जो देखते हैं सेंटर भी हॉट तो हमारे कास्ट का भी लोग भी तो हॉट शिक्षित है इशू में राश कॉलेज जो में कुछ डिसेंट्रल्स कर रहा है अथॉरिटी सर नीचे दिखे दिए दिया था उनका एक्सीज़ में आपके इस लाइफ की काफी शॉर्ट सॉरी आप अभी आगे ना आप तो एक अच्छे सर आप तो एक अच्छे सर जब से ये सर तो कि नॉट स्पीकर आप देखे उस शॉट को करें सर एवं शेट मोने रखें सर आप ना तो दिखाच कोडी एवं आप तो बुक टीम जो दिया ना देख लाभ करते पड़ी एवं आप तो एक एक � आप अपने परिवर्तित जो भूमि ची बात होची मुख्य होची हर तो बास्तुब होची मुख्य आदमी बेशी होची है तो ड्रामा में हाय विभिन्न जो शामिल विशेष प्रेम बहुत बोलो तो शामिल आशे आप तो देखों कुछ बोलो तो उन्हें तो शामिल शे बहुत बोलो शामिल आप तो क्यों करोगे आप तो ना शे विषय प्राप्� आवादों से तो अपने कहना बड़ा शौकोल शौकरों तो ना कोनो पड़ता रहता है आवाद में देखा है ये विशेष समय आवादर भविष्य दे आवादे लोक और जने जन्नो तो यहाँ जा एक्चुअली शब्द लोक और जने जन्नो एक समय आवादे की पढ़नी हो शेवर शायद तो आपका सर्वे नहीं है ना बस एंड वर्सेस � but regarding the transformative changes, my two other, uh, that is uh, the uh, Sohrab and another speaker they mentioned about the challenges. And I think this is very important. That is one of the challenges we are facing in making the transformative changes. I think the skills is a very important thing. That is the people, do they have the skills to uh, make transformative changes? In our environment, this is another important issue. Whether we have the policy framework, or legal framework to make transformative changes. And also, we need to think about <coughs> addressing externalities. Externalities means it could be in different forms. And it's very diverse. They may come from different sources. So, and the business process. So we have to change the business processes or the work processes that we are used to, uh, used to at, the, at, the, at the work places. Particularly, I would like to emphasize on the young officers who are working at the field level and at the ministry because this is very high time for them that is to get them used to, to the transformative changes. So I think these are the areas that we need to look into or focus on. Otherwise that is we can we can talk about the transformative changes and we can make some transformative changes but I am uh, I'm a little bit uh, in doubt that is quite that these transformative changes will be long lasting or sustainable. So sustainability is a big issue that we need to जमी दक्षिण देने से जो कमिश्नर विषय में मानव की प्रास्त है इसके बाद ले ये टू एजुकेशन के काज करने से मानव देखी एक और मॉनेट करो चेंज करता रहा निजार को करने चाहिए तार पर और दोनों क्षेत्र में देने से अभी जब हम प्रवासी देने चला आमदे मंत्रों लगे हम बाहर नहीं गए थे इतना एवं सर्विस तरारो पाचे एवं और � एक और आमदें रूपों की के फिल्मों को सपोर्ट दावा हो चुके हैं जब तक आमदें बार में प्रथम तरह आमदें दिशों पर सेट कर दिए चुके हैं शेखर एपीजी तो भाला कर दिए चुके हैं एसडीजी तो टाइम के लोग फिक्स कर दिए चुके हैं सेवेंथ फाइव इयर्स प्लान के साथ 
আমাদের মন্ত্রণালয়গুলোকে অ্যালাইন করে দিয়েছে তারপরে আবার আপা এখানে এসেছে এবং এগুলো ভালো করলে এগুলো এনকারেজ করার একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট হয়েছে এটুআই এসেছে আমি মনে করি আগে যে কোনো সময় থেকে এখন যে কোনো চেঞ্জকে গ্রহণ করা অ্যাপ্রিশিয়েট করা এনকারেজ করা একটা একটা যে এনভায়রনমেন্ট হয়েছে যেটা বাংলাদেশে ইতিহাসে কখনোই ছিল না আমি মনে করি যদি আমরা এটাকে গ্রহণ করি সামনের দিকে এগিয়ে যাই তাহলে আমরা বাংলাদেশও আগাবে আমরা জমি কিনা যায় না অর্থাৎ এগুলি বিভিন্ন জায়গায় কিছু দলিল পাওয়া যায় মানে এরা জলিল করে দিয়ে একটা ফলস যেটা আজকে গভর্নমেন্ট কথা তুললে করেছে ধন্যবাদ আরেকটা হচ্ছে যে মোটর গাড়ি লোন এইসব ষাটের একটা মোটর গাড়ি পাওয়া যেত তা আমি যদি বলছি অনেক রিফর্ম করা দরকার রিঅর্গানাইজেশন করা দরকার পাওয়ার ডেলিগেট করা দরকার এরকম বহু বিষয় আছে আর আরেকটি বিষয় না বললেই নয় যেহেতু আজকে একটা যদিও চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট এবং আমাদের লিডারশিপ লিডারশিপ তো অনেক ধরনের আছে পলিটিক্যাল লিডারশিপ আছে সে গ্রামের দিকে আমি ওই দিকে যাচ্ছি না আমি একটা বিষয় বললাম আমাদের ল্যান্ড মিনিস্ট্রিতে এখানে কোনো নিয়োগ নাই এখানে নিয়োগ যায় কোনো কারণে এবং এখানে রিফর্ম কিন্তু আমাদের হচ্ছে না যদিও আমরা কিছু পর্চা বা অন্যান্য বিষয়ের মতো দিচ্ছি কিন্তু এসিলেন যারা কাজ করে তাদের সাপোর্টিং হ্যান্ডস আমি এই বলে আমি বিভিন্ন 
मंत्रालय मंत्रालय मेकानिजम टेक्नोलॉजिकल साइट in the social network they are changing so rapidly that i think that sometimes we can't pay keep pace with them our rules and regulations are cannot cope with them so there should be a um, uh, there exists a great disparity between what we like thing is that uh, uh, i think that one thing is missing which is not uh, discussed in this session is that the organizational leadership and political leadership there should be some uh, reform between those th these two things for changing our mindset for changing the whole thing for a better future thank you sir prakriti ekta byaktigoto feelings er kotha bolbo practically je problem ta ami ekhon je feel korchi samne election ebong ekhon amader digital security act ekta parliament e pass hoyeche amader ekta boro stakeholder group sangbadik ra hostile hoye ache আমি ততটুকু দেখেছি এই আইনটা যখন আমার হাত দিয়ে প্রথম কষ্টটা হয়েছে আমি যখন আইসিটি সচিব ছিলাম এর মধ্যে নয়টা ধারাতে সাংবাদিকদের আপত্তি এসেছে একটা ধারার কোনো জায়গায় এটা পরিবর্তন করা সমীচীন হবে না কারণ সাংবাদিকরা দুটো জিনিস ভুলেই গেছে ফেসবুকের অপপ্রচার এবং সংবাদ দুটোই ভিন্ন জিনিস 
এখন ফেসবুকের এই অপপ্রচার বন্ধ করার জন্যই কিন্তু এই আইনটা বেশি করে কার্যকর করতে হবে যে অবস্থা এখন পার্লামেন্টেরটি পাস হয়েছে সেই অবস্থায় আমি মনে করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা চমৎকার কথা বলেছেন তাদেরকে সেটি হলো আপনারা যদি সত্যতার সাথে কাজ করেন আপনাদের ভয়ের কিছু নেই এই যা এইটাই যদি একটা আইনের মধ্যে কোনো একটা ক্লজে যদি দেওয়া যায় যে আপনারা সত্যতার সাথে স্মরণ বিশ্বাসে যদি কোনো কাজ পেশাগত কারণে করেন তাহলে বিশেষ করে সাংবাদিকদের জন্য এটা কোনো অসুবিধা নয় তাহলেই কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আমার মনে হয় এই রূপে পলিটিক্যাল লিডার যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করে আমরা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করি আমাদের মধ্যে চেঞ্জার্স আর আমাদের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাপোর্ট দেয় পাবলিক এবং পাবলিকের মধ্যে ওই চেঞ্জটা আসছে পাবলিকের মধ্যে চেঞ্জ আগেও ছিল বেশি আসছে আমাদের এই চেঞ্জ আসছে স্যার আমরা এখানে যারা আছি আমাদের সদ্যার সারা বাকি সবাই এখানে পিছনে যারা আছে একই সময় আমরা প্রায় একই সময় চাকরিতে ঢুকছি চাকরি করছে আমরা চাকরিতে ঢোকার পর স্যার প্রথম ফিল্ডে পোস্টিং আমরা শুনতাম যে একটা কিছু যদি ফ্রিজে ঢুকাইতে হয় তাহলে হয় অর্থতে রেফার করো না হয় মন্ত্রণালয়ে রেফার করো আর না হয় সংস্থাপনে রেফার করো এই তিন জায়গার এক জায়গায় রেফার করলে এটা ফ্রিজে ঢুকে যাবে আজকে কিন্তু এই অবস্থা নেই আজকে এই অবস্থা নেই এই অবস্থা থেকেও উত্তরণ হয়েছে সকলের সহযোগিতা এবং সকলের অংশগ্রহণ আমি আমার বক্তব্য স্যার আমার আমার যে সাজেশন সেটা হচ্ছে এই চেঞ্জটা অব্যাহত রাখা এটা কিভাবে অব্যাহত রাখা যায় আপনার এখানে স্যার আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আসছে ট্রেনিং আসছে ইয়েতে আসছে ওদের মাধ্যমে এটা অব্যাহত রাখতে হবে এবং অব্যাহত রাখতে পারলে খুব বেশি দূরে না যে সোনার বাংলা সোনার বাংলা এগুলো ধন্যবাদ আপনি যত সেঞ্জের কথাই বলেন যদি অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্টের সাথে আপনারা টিম বিল্ডিং ডেভেলপ না করেন এটা সাসটেইন করবে এখন ম্যানেজমেন্টের আমরা কোন পর্যায়ে আছি একটা ব্যক্তি যতটুকু চিন্তা করে ব্যক্তিটির পরিবর্তন হচ্ছে অর্গানাইজেশন আর কাজ করছে এটা সাসটেইন হচ্ছে যেমন আমাদের নজিবুর রহমান স্যার স্যার যত সুন্দর কথাগুলো বললেন সাথ থাকবে না পরের জনে সেটা ওন করবে না ওটা ওখানে থেকে যাবে তাহলে আমাদের করণীয়টা কি করণীয়টা হলো আমাদের অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট করতে হবে সেখানে একটি আমাদের টিম বিল্ডিং ডেভেলপ করতে হবে যে মিস্টার এক্স নাই ওয়াই সেখানে হাল ধরবে ওয়াই নাই জেড কাজ করবে এটা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই সেলস ম্যানেজমেন্ট সেটা হয়ে যাবে ইন্ডিভিজুয়াল পর্যায়ে দ্বিতীয় বিষয় যেটি হলো যে অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট আমাদের করার সাথে আমাদের কিন্তু পিপল পার্টিসিপেশন বাড়াতে হবে এবং আমাদের এই প্রচার মিডিয়াকে কাজে লাগাতে হবে যে আমরা এটা চাচ্ছি আমাদের কিন্তু অনেক পরিবর্তন হওয়ার কারণে আজকে আমাদের এই চেঞ্জ এসেছে আজকে সোশ্যাল ইন্ডেক্স বেড়েছে আমরা অনেক দূরে গিয়েছি এখন দরকার হলো আমাদের কিন্তু সাসটেইন করা এটার জন্য দুটো জিনিস সার দরকার একটা হলো ম্যানেজমেন্ট বাই অবজেক্টিভ শুধু আপনার এই ম্যানেজমেন্ট সেম দিয়ে হবে না আপনাকে একটা অবজেকটিভ সেট করে কিছু এক্সেপশন সেখানে দিতে হবে কিন্তু এক্সেপশন কি আজকে আসে স্যার আমাদের আপনি রেজিস্ট্রারের সেক্রেটারি ছিলেন যখন কোন প্রকার রেজিস্ট্রার আসে আমাদের জেলা প্রশাসকরা যখন কাজ করে সেই কাজগুলো যখন হয় আমি দেখলাম অডিটে একজন সিম্পলি অডিটর যায় আর সেই সিচুয়েশন না বুঝে তাকে অডিট আপত্তি দিচ্ছে এবং জেলা প্রশাসক ওই অডিট ওই আপত্তির কারণে তার পেনশন নিয়ে ফাইনালি সে বাড়ি যেতে পারে না তো এটা কোন ধরনের ম্যানেজমেন্ট আজকে টিটলি আসলো আমাদের কালকে প্রিপারেশন হয়েছে কিন্তু ঘটনা ফাইনালি আল্লাহর অবতে ঘটে নাই কিন্তু তার তো প্রিপারেশন হয়ে গেছে সকল কাজ আমরা করিয়ে ফেলেছি এখন আপনি যদি ম্যানেজমেন্ট বাই এক্সেপশন না দেন তাহলে সে কি করে সাসটেইন করে সে তো ভয় পাবে সে ওই পরিবর্তন কখনো অ্যাকসেপ্ট করবে না অতএব আপনাকে অ্যাকসেপ্ট দিতে হবে দ্বিতীয় যে কথাটি অত্যন্ত শেনফুল আপনাদের এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ সেখানে কিছু থাকবে বাট কতটুকু থাকবে আর কতটুকু থাকবে না সাসটেনেবিলিটির জন্য এখানে প্রয়োজন আবারও আমার শেষ কথা অর্গানাইজেশন ডেভেলপমেন্ট ইজ মাস্ট যদি আপনার অর্গানাইজেশন সিস্টেম ডেভেলপ না করেন এটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হবে ব্যক্তি না এটার কাজ করবে না থ্যাংক ইউ ফ্রম মর্নিং টু নাও আমি যে জায়গাটাতে বলতে চাইছিলাম যে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি স্যার যে উপস্থাপনাটা করেছেন যে যে এটা স্থায়ী আর বাকিগুলি সব অস্থায়ী আমার কাছে যে কাজটা আছে সেইখানে 
যেখান মরার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সম্বন্ধে উনি চেঞ্জ চেঞ্জ বলে চারবার বলেছেন একবার পাঁচবার চেঞ্জ বলেছেন আপনি চেঞ্জের সাথে একবার তার তো মানে একটু আগে আমি মাইন্ড চেঞ্জ করে দিই কিন্তু স্যার আমাদের যে কাগজটা দেওয়া আছে সেখানে কিন্তু এন্ড রেজাল্ট এখানে নয়জন খুব পণ্ডিত লোকের মন্তব্য সেখানে বলেছে যে বাংলাদেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে অ্যাটিটিউড সেটা এখনো পুরনো এবং ভয় ভীতি দিয়ে চলে সুতরাং দুটাই এখানে আলাপ আলোচনা হচ্ছে আমার যে জায়গাটা বক্তব্য স্যার যে যে পরিবর্তনটা আমাদের মধ্যে আসছে এই পরিবর্তনটা আমরা যারা এখন প্রায় বুড়া অবস্থায় আছি তাদের এই পরিবর্তনটা হয়েছে চাপে ইন্টারনালি আসে নাই এই জন্য যে যখন আমি চাকরিতে ঢুকেছিলাম আমি কিন্তু তুমি বেশি নেব যখন চাকরিতে যখন আমি ঢুকেছিলাম তখন আমাকে বলেছে যে তুমি এসপি কে সাথ বলবে না তুমি ডিআইটি কে থার্ড পারসনের কথা বলবা এই যে আমার অভ্যাস আমার খারাপ করে দিয়ে তৈরি করেছে আমাকে যখন আমি চাকরিতে ঢুকেছিলাম এই পিএইচডি তে আমাকে বলেছে এখনকার প্রেক্ষাপটে আমাকে যদি হঠাৎ করে পরিবর্তন করতে হয় আমি প্রায় ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনগুলি করি সেটা হলো আমার চাকরি চলে যাওয়ার পায় যেটা এই কাজের শেষে আছে माननीय প্রধানমন্ত্রী যে পরিবর্তন এবং ডিজিটালাইজেশন এর কথা বলছেন সেটার কারণে কিন্তু আমি ডিজিটাল হওয়ার জন্য আমার আঙ্গুল চলে না কারণ আমার আঙ্গুল স্টিফ হয়ে গেছে আমি খুব চেষ্টা করি দুই হাতে টাইপ করা কিন্তু যায় না কিন্তু একটা 25 বছরের ছেলে 30 বছরের ছেলে যে আমার সাথে আমাদের মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন তিনি কিন্তু ডক্টর পদে চলে যেতে চাই আমি বলতে চাইছি যে পলিসি ডায়লগের প্রথম বেসিক আজকে দিয়ে আমরা যারা এখানে কাজ করছি আমাদের দিয়ে খুব পরিবর্তনশীল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হয়তো ওই গতিটা আনা যাবে না আজকে বক্তব্য হওয়া উচিত যারা এখন চাকরিতে আছেন যারা পাঁচ বছর চাকরিতে আছেন তাদের মাইন্ডসেটটা আগে চেঞ্জ করতে হবে আমরা কুমারের শুকিয়ে যাওয়া পুড়িয়ে যাওয়া খোলা আমি ভেঙে যেতে চাই কিন্তু আমি পরিবর্তন হইতে চাই না আমার প্রস্তাবনা যারা নতুন আসছে যারা একুশ সাল যারা একত্রিশ সাল যারা একচল্লিশ সাল এবং দু হাজার একশো সাল দেখবে তাদেরকে ঘোড়া থেকে পরিবর্তনটা আসবে ব্যারিস্টার ম্যাডাম করতেছিলেন যেটা যে সম্মিলিতভাবে আর্লি এজে পরিবর্তনের সূচনা করলে দ্রুত আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলির সাথে চ্যালেঞ্জে যেতে পারবো এটা এক আর দুই হচ্ছে আমরা এখন পর্যন্ত যারা এখানে আসছি এবং যত কথা বলছি আমরা কিন্তু আমাদের পরিবর্তনগুলি নিতে চাই না একজন পিআরএল এর সেক্রেটারি উনি ছুটিতে আছেন প্রস্তুতি নিচ্ছেন পাওনা কোথায় আছে পরবর্তী তিরিশ বছর কোথায় যাবে সে একটু কলকাতায় কোন কারণে যাবে বেড়াতে তার ফাইনটাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই আবার কেন এটা ভাবতে দিতে হয় এই ইনফরমেশন দিলেই হয় জনপ্রশাসন সচিব কাছে তার কাছে বেতন নিলে এটা আমরা পরিবর্তন করি না অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি চিকিৎসার জন্য কলকাতা যাবে তার ফাইন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যায় তিনি এত চিন্তা চেতনায় ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তার কাছে পাঠায় এই ছোট ছোট চেঞ্জগুলি যেটা ডিজি এস ডিজি স্যার বলছিলেন কি পরিবর্তন চাই আমরা এই পরিবর্তনটা চাই যে এগুলো ভেঙে ভেঙে কিছু কিছু জিনিস আমাকে অথরিটি দেয় আমি এটা এক্সারসাইজ করে আমাকে গাইডলাইন দেয় এই বলে আমরা বলছি আমাদের যে মতামত আমি মনে করি সবগুলো বিষয় সেখানে উপস্থাপিত হয়েছে তবে একটি বিষয় যেটা আমি গতকালকে আমাদের পার্টি স্যার বলেছিলেন সেটা হলো যে আমাদের দুই রকমের পরিবর্তন হয়ে গেছে পরিবর্তন সেখানে আছে একটি হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন তাকে হচ্ছে আমাদের বস্তুগত পরিবর্তন चेस्टा सरकार खरचारे 
তাদের জন্য আমাদের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যে এই ইয়ং জেনারেশন যেন সারা পৃথিবীর জন্য কাজ করতে পারে বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে পারে আর এটা হচ্ছে আরেকটি জেনারেশন তারা মাদ্রাসায় আলিয়া এবং কৌমি মাদ্রাসা পড়ছে আমি যখনই কোনো মাদ্রাসা ভিজিট করি আমি জানি তাদেরকে আমি স্কুলে নিতে পারবো না কিন্তু আমি বলি যে আপনি কোরআন হাদিসের পাশাপাশি আরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখান আরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি শিখে তাহলে সে মিডিল ইস্টে যে অন্তত কাজ করতে পারবে আমি ফরেন মিনিস্ট্রিতে তিন মাস কাজ করেছি নজিবুর রহমান স্যারের সাথে দেখা হয়েছে ইন্ডিয়ার ফরেন সার্ভিসের অফিসাররা দেখেন স্পোক ওয়েল আরাবিক রাইট অলস আরাবিক কিন্তু আমরা আমরা নিজের পাই কাজেই সেই জন্য এই বিষয়গুলো মাথায় আনতে হবে আমাদের মহামান্য হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছেন যে সমস্ত সাইনবোর্ড হবে বাংলা ভাষা কামাল চৌধুরী স্যার আমাদের জনপ্রশাসন সচিব ছিলেন আমার কমিশনার তাতে তোমরা কয়লা করেছো আপনি আসলে এর বিরুদ্ধে কারণ হচ্ছে আপনার পর্তুগাল আমি কয়েকদিন আগে পর্তুগালে গেছিলাম সেখানে এক কোটি মানুষ তিন কোটি পর্যটক আমি যদি পর্যটনকে আকর্ষণই করতে চাই পর্যটক বাড়াতে চাই তাহলে অবশ্যই আমার ইংরেজি সাইন করতে হবে পাশাপাশি আমার বাংলাও লাগবে কিন্তু আমি ইংরেজি অবশ্যই আমাকে রাখতে হবে সেখানে অ্যাবসলিউটলি আমি বাংলা করে দিলে তাহলে একটা টুরিস্টটা কিভাবে বুঝবে কিভাবে চলবে এটি গ্রহণযোগ্য না কাজে আমাদের অনেক পলিসি রেগুলেশনে রিফর্ম চলছে আরও রিফর্ম করতে হবে একটা রিফর্ম কমিটি বা অর্গানাইজেশনই থাকা উচিত আর একটা সেকেন্ড কমিশন স্যার আমাদের করা উচিত যে আমরা শুধু ডক্টর সাদত স্যার আমাদের স্যার শুধু গভর্নমেন্ট সেক্টরে নিয়োগগুলো করছে কিন্তু অটোনমাস বডিতে যে টপ লেভেলের নিয়োগগুলো সেগুলো কিন্তু স্যার সেকেন্ড একটা কমিশনের মাধ্যমে হওয়া উচিত তাহলে কোয়ালিটি নিয়োগ সেটা হচ্ছে না থ্যাংক ইউ স্যার আমি সম্পূর্ণ সবচেয়ে সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধ আমাদের সবচেয়ে বড় কথা যে স্যার আমাদের মধ্যে কমিউনিয়াল অ্যাটিটিউড কাজ করে অনেকের ক্ষেত্রে যেমন আমাদের সুলতান আমল মোগল আমল ব্রিটিশ আমল পাকিস্তান আমলে তার ধারাবাহিকতা কিন্তু বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে যে দেশটা স্বাধীন হলো এই জিনিসটা আমরা কয়েকজন ধারণ করি লালন করি মনের মধ্যে বাংলাদেশ একটা বিদ্যুতের কেমন তো দেশ আছে যেখানে স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষে দুটা ধারা আছে কিন্তু স্যার আমরা যেহেতু ওইভাবে আমরা গড়ে উঠেছি পারিবারিকভাবেই আমরা যখন চাকরিও করতে আসি কিন্তু তখন পঞ্চগড় থেকে ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক সালের পার্লামেন্টে এসছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্যার জানেন যে আমরা যখন আসলাম তারপর দুই হাজার এক সালে যখন আমরা আমাদের বের করে দেওয়া ঢাকা থেকে আমাদের এখানে বেশ কয়েকজন পালি এখানে আছে আমরা দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত আমরা সব মানুষ জেনেছি বেশি করে বিশেষ করে আমাদের পুরো ক্রেডিটে এবং আমরা তো দুই হাজার ছয় সালে এসে আমরা আন্দোলন করি কিন্তু আমরা প্রমোশনটা নিয়েছি তা আমরা ওই জন্য স্যার হারে হারে আমরা জানি চিনি এবং সাফার করি সবচেয়ে বড় কথা যে এই স্টিবং স্যার ডিসি ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে জাফর স্যারও ছিলেন আমি দুই হাজার নয় থেকে সৌভাগ্য এসে দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার বারো মে পর্যন্ত আমি স্যারকে নিয়ে গেছি একাধিকবার একটা বড় প্রোগ্রামও করেছি স্যার সেখানে যেমন বলতেন যে ব্যাপক সমাবেশে কিভাবে তিনি রাঙ্গামাট থেকে রামগড় হয়ে কিভাবে তিনি গেলেন যে সরকারি জয়েন করলেন ক্যাপিটাল সেক্রেটারি হিসেবে সবচেয়ে বড় কথা যে স্যার বলতেন যে এগারো জন সেক্টর কমান্ডারের কথাটা পড়ানো হয় বাংলাদেশে কিন্তু যে জোনাল কাউন্সিলগুলো ছিল সেসব নেতৃত্বের কথা কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু পড়ানো হয় না এই যে জিনিসগুলো স্যার এখন সূক্ষ্মভাবে কিন্তু ঢুকাইয়া দেওয়া হয় সেক্টর কমান্ডার যেহেতু স্যার আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সেক্টর স্বাধীন হয়েছে কিন্তু তারপরে দুই দুই বা ধর্ষাল হাতে আমাদের ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনগুলো নষ্ট হয়ে গেছে যার জন্য আমাদের মেন্টালিটি অত্যন্ত ওইভাবে ইয়ে হচ্ছে না এই জিনিসটা স্যার আপনার যদি অনুরোধ এইটা যাতে আমাদের মধ্যে ধারণ করে লালন করে এই জন্য স্যার আমাদের সব সহকর্মীদের প্রতি আবেদন জানাই ধন্যবাদ ট্রান্সফরমেশন <laughs> প্রয়োজন <laughs> সেটা একেবারেই আসে না তা না অনেক ক্ষেত্রে এখন আমরা মাস্টার ভাবি না 
আমরা নিজেদের জনগণের সেবক না দেখো আমরা কাজ করছি কিন্তু আমার মনে হয় একটা মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার একটা রিভিউ যে এই কাজগুলি আমাদের লক্ষ্য অর্জনে কতটা সহায়তা করছে তো সব দেশই পার্লামেন্টকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় জাতীয় পরিচিত বাস্তবায়ন এখানেও কিন্তু আমাদের সুযোগ রয়েছে যে পার্লামেন্টের যে ওভারসাইট মাংস সেখানে লেজিসলেটিভ ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে এটাকে একটা ফ্রাম হিসাবে ব্যবহার করা এবং ডিড মিনিস্ট্রিগুলি উদ্যোগ নিয়ে সেই সেখানে মিডিয়া স্কলার্স একাডেমি আর সবাইকে যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা মূল্যায়ন করে যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা দরকার সেগুলি যদি ছটা যাবে যায় বা আইন রেগুলেশন প্রয়োজনে কারণ অনেক দেশে এসডিসি বাস্তবায়নের জন্য আইন করা হয়েছে লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক ইসা এবং সেখানে বিশেষ কমিটি করা হয়েছে তারা মন্ত্রণালয়কে নিয়ে এবং সংশ্লিষ্টদের দিয়ে এটা রিভিউ করছে কন্টিনিউস করে এবং একটা উন্নয়নের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে এরকম একটা ব্যবস্থা আমাদের দেশে করা যেতে পারে বলে আমার সবাই ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আমরা আমি কি আপনার মুখ্য সচিব কথা <laughs> সামনের দিকে এটার জন্য স্যার অ্যাকাউন্টেবিলিটি কোনো বিকল্প নাই যেটা ডাইরেক্টলি আমার গভর্নেন্সকে অ্যাফেক্ট করবে এবং গভর্নেন্সটা ইম্প্রুভ করলেই তখন আমার যেটা আমি আমার নিজের জন্য ভালো মনে করি নিজের জন্য চাই সেটা আমার সাবলিদের ডিপার্টমেন্ট অথবা আমার মানুষের জন্য দেশের মানুষের জন্য চাই না তো সো অ্যাকাউন্টেবিলিটি একটা বেশ সুরক্ষা হয়ে গেছে সহকর্মীদের বিভিন্ন আলোচনায় স্যার বিভাংশের অনেক কথা আসছে আসলে আবার এই জিনিসটা আমার কথা স্যার আমাদের ভাবার সময় যে প্রতিটি মন্ত্রণালয় বিভাগ থেকে দপ্তরগুলো থেকে আমরা বিদেশে পাঠাচ্ছি কয়েকদিন পরে হয়তো আমাদের কি আমার বিদেশ থেকে লোক এনে আমাদের দেশের ইন্ডাস্ট্রি চালাতে হয় কিনা আর স্যার আমার লাস্ট কথা করা কি যেহেতু প্রাইভেট সেক্টরে বলছে মেহেদ ম্যাডাম আছেন প্রাইভেট সেক্টর তো আমাদের ইকোনমির একটা অন্যতম এখন একটা অনুসঙ্গ এবং অত্যন্ত একটা দ্রুত চালিকা শক্তি হয়ে গেছে তো সব প্রাইভেট সেক্টরের যে রেসপন্স ওইখানেও যে কিছু ট্রান্সফরমেশন দরকার ওখানেও যে আরও কিছু জিনিস দরকার যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অফ দ্য প্রাইস ফিক্সিং অফ প্রাইস ফর কমোডিটিস ফর দি কমন গ্রুপ নানান বিষয় এবং দি কোয়ালিটি অফ দি প্রোডাক্টস তো ওই বিষয়গুলো প্রাইভেট সেক্টরে ওনাদের আঙ্গিকে ওই বিষয়গুলো ওনারা কি করে আর একটু অর্গানাইজ করে गवर्नमेंट যে স্বস্তি পায় আর गवर्नमेंटের জন্য बेनिफिटेड হয় হয় সেটা আমি দেখার বিষয় আছে সো ধন্যবাদ স্যার আমার অতি সংক্ষেপে এই পয়েন্ট পয়েন্ট তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ স্যার আমরা বহুমতি বলে আমাদেরকে যে তোমরা এপ্রিল থেকে নভেম্বর পর্যন্ত নর্মাল সার পলিস শুরু করো না কারণ এখানে অনেক সিদ্ধ দরকার নেই আমাদের 
কথাবার্তা যখন শুরু করলাম ইংরেজি দিয়ে শুরু তারপরে বাংলা তারপরে বাংলাদেশ অনেকটা সেই আমাদের ইয়ের মতো হয়ে গেল যে আজকাল যে আমাদের রেডিও ফুটতে ফুটতে যেরকম বাংলা বলে সেরকম একটা ব্যাপার হয়ে গেল চেষ্টা স্যার আসলে মাইন্ডসেটের চেষ্টাই সবচেয়ে বড় এবং যেমন আমরা একটু সকলেই বলেছেন যে বাঙালি জাতি তার ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি তার ভাষা সাহিত্য তার কালচার তার চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সেটিকে ধারণ করে যে নতুন জেনারেশনের জন্য নতুন মানুষের জন্য পরিবর্তন আইনের পরিবর্তন ঈশ্বরচন্দ্র পিতা সাহেবকে যখন তিনি সতীদাহ কোথায় এগুলো নিয়ে আন্দোলন করছিলেন ব্রিটিশদের কাছে ধর্ণা দিয়েছিলেন আইন করার জন্য কেউ কেউ বলবে যে একটা সামাজিক আন্দোলন করে দূর করতে হবে তখন তিনি খুব চমকে একটা কথা বলেছিলেন বলেছিলেন যে বাঙালি চরিত্র হচ্ছে যে যৌবনের তারা খুবই বিপ্লবী থাকে যত বয়স হতে থাকে তত তারা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে এবং তারা মানতে চায় না এবং সেই কারণে আইনেরও প্রয়োজন আছে আর আমি এ টু এল পিডি হিসেবে স্যার ছ বছর কাজ করেছি বিশেষ করে ইনোভেশন এবং চেঞ্জ ইত্যাদি নিয়ে সেগুলো করতে যেয়ে দেখেছি যে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে চেষ্টা আনতে সবচেয়ে বেশি কঠিন হয় মানুষ কিন্তু সাধারণ মানুষ গণমানুষ কিন্তু খুব দ্রুত অ্যাডাপ্ট করে ফেলে এবং পরিবর্তনটাকে নিয়ে আনে তো সেই কারণে স্যার আমি বলবো যে মাইন্ডসেট চেঞ্জটাই আমাদের সবচেয়ে জরুরি হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে স্যার আমি একটা কবিতা দুটি লাইন দু চারটি লাইন পড়ে শেষ করি স্যার মাইন্ডসেটের চেঞ্জটা কেমন প্রতিভাত হয় কবিতার নাম হচ্ছে যে ভালো ছেলে ও ভালো মেয়ে কাকে ভালো ছেলে ঠিক কাকে বলে জানো কিংবা ভালো মেয়ে তুমিও বলবে সহজ প্রশ্ন বাপ কাছে একটি যে মেয়ে পেয়েছে অঙ্কে একশো যে ছেলে ভূগোলে সেরা তারাই তো ভালো বলছে সবাই হিরে টুক রয়ে না কাগজে ওদের ছবি ছাপা হয় টিভিতে দেখায় মুখ তাদের জন্য আমারও তো ভাই আনন্দে ভালো কিন্তু তোমার বলছি কি জানো দেখে শুনে শুধু ভয় হয় শুধু এত এত নম্বর পেলে কি ভালো ছেলে মেয়ে হয় আচ্ছা ধরো না যে মেয়ে পেয়েছে অঙ্কে অনেক কম তার গান শুনে মুক্ত সবাই হাততালি হরদম ওই যে ছেলেটা পাশ করে গেছে একেবারে টেনে টুনে কিন্তু ও ভাই অবার তার আবৃত্তি শুনে নাটকেও তার নেশা আছে খুব পরের বিপদে ছোটে পাড়ার তিনি বাংলায় নাকি তিরিশ পেয়েছে মনে কিন্তু মেয়েটা খেলাধুলোতে দশখানা গায়ে দামি সত্যি তবুও তোমরা বলবে ওরা নয় কেউ দামি চাই যে অনেক ইঞ্জিনিয়ার চাই আরো ডাক্তার পাশাপাশি চাই শিল্পী খেলুড়ে স্নেহ বই সিস্টার কম নম্বর ক ছেলেটাই কারিগর করে আজ দেশটা করতে তার হাতে দেখো কত দরকারি কাজ পরের দুঃখে কাতর যে মেয়ে মুক্তি করেছে কালো কম নম্বর পেয়েছে বলে কি বলবে না তাকে ভালো অভাবের চালে কলেজে পড়েনি ছোট দরমার বাড়ি তবুও ছেলেটা বাবা মাকে দেখে হারায় চালায় গাড়ি তাই বুঝি কি শুধু এত নম্বর পেলে কি হয় মাপ কাঠি ভালো ছেলে মেয়ে বলতে কি ভাই মানুষ চাইছি থাকি সবাই ভালো আছে এই অনুষ্ঠানের এই অনুষ্ঠান শেষ হবে আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের বক্তব্যের মাধ্যমে তারপরে আমরা একটা গ্রুপ ছবি তুলতে যাব আমাদের ইনডোর গেমস হবে আর তারপরে জুমার নামাজ পড়ে লাঞ্চ এই এই হলো আমাদের প্রোগ্রাম আর লাঞ্চের পরের সেশন আমরা আড়াইটার মধ্যে শুরু করতে চাই অতএব আমাদের খুব টাইট শেডিউল এখন আমাদের দুজন সম্মানিত অতিথি বক্তব্য বাকি আছে আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি এবং আমাদের মাননীয় মন্ত্রী পরিষদ সচিব মহোদয় এই দুজনের বক্তব্য শোনার আগে আমাদের ফ্যানালিস্ট এবং আমাদের কি নোট প্রেজেন্টার যদি মনে করেন যে কোনো বিষয়ে বলতে চান তাহলে খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করবো আমাদের কি নোট প্রেজেন্টার মুখ্য প্রধানমন্ত্রী দু একটা বিষয় আমার মনে হয় একটু বলেছিলাম 
copies sometimes tend to be transactional. And transformative data is proactive as opposed to being reactive. And transformational data is result oriented as being opposed to process oriented. Our process both is a lumbar process. Uh, transactional data is not an event that <coughs> He is a process manager, meaning he can process the system. Uh, he wants to, he or she wants to bring it to the system. Now, I have a change management camera. I am a very good teacher. I am a very good teacher. I am a very good teacher. So, I can know the wrong. I am a very good teacher. Pakistan is a very good teacher. I am a very good Kudaka was the Bangladesh border. Bangladesh changes happening. Globally, it is it is a good And you are all part of the story. Change is a, is a living process. And you are all living through it. Charity begins at home. So, uh, change management of the first thing, change yourself before you would like to see others change. Change before you are forced to change. The change should be a voluntary process. Thank you.